ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಅಂದರೆ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಇರ್ಬೋದು ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕಗಳ ಕುರಿತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಸ್ ಬಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತು ನಾನು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂರು ಅಂಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕೆ ಐದು ಅಂಕೆ ಆರು ಅಂಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಬಾಧ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆರು ಡಿಜಿಟ್ನ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತಾ ಮೂರರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭರತ್ಕುಮಾರ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಎಸ್ ಪಿ ಕೆ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡರಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೆರಡರ ತನಕ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿದಂಥದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡರಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಎಂಟು ಈ ರೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಮಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಕೊನೆ ಅಂಕೆ ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂಕಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಂಕೆಗಳನ್ನ ಕೂಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೂಡ್ದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತ ಮೂರರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ನಾಲ್ಕು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ನಾಲ್ಕು ಮೂರರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ನಾಲ್ಕನ ಮೂರರಿಂದ ಗುಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಏಳು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಏಳು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಎಂಟು ಎಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಸೊನ್ನೆ 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 ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತ ಮೂರರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಬೇಕು ಮೂರರಿಂದ ಭಾಗ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ನಾಲ್ಕನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪ್ಲಿ
ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯೆರಡು ಅಂಕೆಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಆ ಅಂಕೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಬೇಕು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಭಾಗ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪಕ್ಕದ ಉದಾಹರಣೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಹದಿಮೂರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಕದ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು ಸಂಖ್ಯೆ ಐದರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಅಥವಾ ಐದಾಗಿರಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಅಂಕೆ ಐದಿದೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂಕೆಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಲ್ಲಿ ಐದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಸೊನ್ನೆ ಅಥವಾ ಐದಿತ್ತು ಕೊನೆ ಅಂಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಐದರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರು ನೀವು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಂಖ್ಯೆ ಆರು ಒಂದು ಅಂಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರರಿಂದ ಅದು ಭಾಗ ಆಗಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತಿದೆ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಸ ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಿ ಮೂರರಿಂದನೂ ಭಾಗ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಆರರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಿ ಮೂರರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಆರರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗದೆ ಮೂರರಿಂದ ಭಾಗ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆರರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡರಿಂದನೂ ಭಾಗ ಆಗಬೇಕು ಮೂರರಿಂದನೂ ಭಾಗ ಆಗಬೇಕು ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಮೂರರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೂಡದಂಥ ಮೊತ್ತ ಮೂರರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಅನ್ನೋ ಉದಾಹರಣೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಸೊ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಆರು ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಆರು ಆರು ಮೂರರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕೊನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೂಡಿ ಒಂಬತ್ತು 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 ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೂವತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತಾರು ಮೂರರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರರಿಂದ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡರಿಂದನೂ ಭಾಗ ಆಗಬೇಕು ಮೂರರಿಂದನೂ ಭಾಗ ಆಗಬೇಕು ಆಗ ಅಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಆರರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾಗ ಆಗದೆ ಇರೋಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಲರ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದೀನಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಅನ್ನೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಬಿಡಿ ಹತ್ತು ನೂರು ಸಾವಿರ ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನ ಆರು ಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನ ಮೂರು ನೂರರ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ನಾನು ಮೂವತ್ತಾರು ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಬಿಡಿಸ್ತಂಥ ಬಿಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ
ಈ ರೀತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಏಳರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಎಂಟು ಎಂಟನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಮೂರು ಡಿಜಿಟ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಮೂರು ಡಿಜಿಟ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮೂರು ಡಿಜಿಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಡಿಜಿಟ್ಗಳು ಎಂಟರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐದು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತಾರು ಅಂತಿದೆ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಡಿಜಿಟ್ ಕಡೆ ಯಾವುದು ಸೊನ್ನೆ ಐದು ಆರು ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತಾರು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಗಣನೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊನ್ನೆ ಐದು ಆರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಗಣನೆಗೆ ಬರೋದು ಐವತ್ತಾರು ಐವತ್ತಾರು ಎಂಟರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಅಂಕೆಗಳು ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಎಂಟರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಎಂಟರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ರೀತಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಕೆಗಳನ್ನ ಕೂಡಬೇಕು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತೈದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟನ್ನ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಭಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆನ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಆರು ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ಬೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೊನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಐದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಾಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊನೆ ಐದರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಅಥವಾ ಐದು ಇರ್ಬೋದು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊನ್ನೆನೂ ಇರ್ಬೋದು ಐದು ಇರ್ಬೋದು ಐದರಿಂದ ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದರೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆನೇ ಇರಬೇಕು ಬೇರೆ ಯಾವುದಿದ್ರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೊಂದರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೂಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೊನ್ನೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಒಂದರ ನಂತರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ನಂತರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಒಂದರ ನಂತರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು ಸೊ ಒಂದು ಐದು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಆರು ಅಷ್ಟೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಆರು ಆರು ಮೈನಸ್ ಆರು ಸೊನ್ನೆ ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೆಗೆದಾಗ ಸೊನ್ನೆ ಬಂದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್
ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಕೊನೆ ಎರಡು ಅಂಕೆಗಳು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಐವತ್ತಾರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದನು ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎರಡರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡರ ತನಕ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಡಿವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೂಲ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಂತ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಯಾರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಇದುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್